welcome back uh, to our ca foundation accounting lectures now chapter number i mean uh, unit number 6 accounting policies in your ca foundation ics study material unit 6 of chapter number 1 accounting policies yes let's see accounting policies refers to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements this is the a meaning of accounting policies accounting policies refers to specific accounting principles and methods and applying these principles and methods to the enterprise in the preparation and presentation of financial statements in preparation and presentation of financial statements whatever we are using principles and methods those principles and methods are called accounting policies these policies are may change from business to business industry to industry one business to another business that is the complete the choice of management of the enterprise there is no compulsion they can use uh, they can choose any accounting policy based upon their requirement okay principles sorry accounting policies are based on various accounting concepts principles and conventions that have already been okay leave it uh, yes important line there is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprise in all circumstances there is no single accounting policy applicable to all enterprises all circumstances ante accounting policy cheppi andaru ide follow avandi anatvanti specific accounting policy em led depend upon uh, requirement of particular business entity or particular enterprise they can choose their uh, accounting policy based upon the requirement of the enterprise that is completely discretion of the management of the enterprise so there is no single list of accounting policies you should follow only this list there is nothing uh, that kind of any concept there is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprises and uh, no single list ekkada evaru em cheppaledu that is different from entity to entity okay enterprises operates in a diverse and complex environmental situations and so they have to adapt to various policies yes important one the choice of specific accounting policy appropriate to specific circumstances in which enterprise operating calls for considered judgment by the management see this judgment by the management based upon their um, comfort they will choose accounting policies completely discretion and judgment of uh, management okay and next one icai has been trying to reduce number of acceptable accounting policies through guidance notes and accounting standards in its combined efforts with government other regulatory agencies and progressive management already achieved some progress in this process so okka business okkati follow outundi kabatti ituvanti vaatini konjam reduce chestam the acceptance accounting policy reduce chestam ani ICI along with government they are trying to do something to reduce this many kind of accounting policies okay yes the areas where different accounting policies are frequently encountered valuation of inventory valuation of investment this list is uh, not an exhaustive list this is inclusive list ante ive kaadu inka chaala examples chaala items vaste this is inclusive list or you can you can say illustrative list not an exhaustive or exclusive list okay
for example valuation of inventory దీనికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనది ఒక వెజిటేబుల్ షాప్ ఏంటిది వెజిటేబుల్ షాప్ సో ఎవ్రీ డే వీ వీ పర్చేజ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ అండ్ విల్ సెల్ టు కస్టమ్ ఆర్ కస్టమర్స్ సో మనం వెజిటేబుల్స్ మార్కెట్ నుండి తీసుకొచ్చి మన షాప్లో పెడతాం ఇక్కడ నుంచి కస్టమర్కి సేల్ చేస్తాం రైట్ సో మనం ఎలా సేల్ చేస్తామంటే ఏ గూడ్స్ అయితే ఫస్ట్ వస్తాయో వాటిని ఫస్ట్ సేల్ చేసేస్తాం ఎందుకు లేకపోతే అవి పెరిషిబుల్ గూడ్స్ కాబట్టి స్పాయిల్ అయిపోతాయి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న వచ్చిన గూడ్స్ని ఈరోజు సేల్ చేసేస్తాం అవి అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు వచ్చిన గూడ్స్ని సేల్ చేస్తాం మీరు వచ్చిన వెజిటేబుల్స్ని సేల్ చేస్తాం సో ఏ గూడ్స్ ఏ విజ్ ఏ వెజిటేబుల్ మనం ఫస్ట్ కొంటామో ఆ వెజిటేబుల్స్ని ఫస్ట్ సేల్ చేస్తాం ఎందుకంటే స్పాయిల్ అయిపోతాయి మనకి లాస్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ వచ్చిన వెజిటేబుల్స్ని మనం సేల్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ దీన్ని ఫీ ఫో ఫీ ఫో మెథడ్ అంటారు ఒకవేళ మనది గార్మెంట్స్ బిజినెస్ అయితే కనుక మనం ఏం చేస్తామంటే లేటెస్ట్ వచ్చిన సేల్ చేస్తాం ఎందుకు పర్సిపుల్ కాదు ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి మేబీ అది చేంజ్ అవ్వచ్చు దట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ అప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ లీఫో ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏ మెథడ్ చూస్ చేసుకుంటారు అనేది డిపెండ్ అపాన్ పర్టికులర్ బిజినెస్ చేంజ్ అయిపోతుంది సమ్టైమ్స్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో చేంజ్ అయిపోతుంది సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ అకౌంటింగ్ పాలసీ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ సమ్టైమ్స్ ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు ఫిఫో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఒక ఒక వాల్యూ ఒకలాగా ఫాలో అవుతారు లిఫో మీద ఒకలా ఫాలో అవుతారు వెయిటెడ్ అవరేజ్ ఇంకో మీద వాళ్ళు ఇంకోలా ఫాలో అవుతారు ఒకరు ఫిఫో ఒకరు లిఫో ఇంకొకరు వెయిటెడ్ అవరేజ్ ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్స్ వేరియేషన్స్ వస్తాయి సేమ్ బిజినెస్ అయినప్పటికీ ఎందుకు సార్ అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ డిఫరెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ సేమ్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్సో కొందరు మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకుంటారు కొందరు కాస్ట్ తీసుకుంటారు కొందరు ఫైర్ వాల్యూ తీసుకుంటారు దట్ ఈజ్ ఆల్సో డిపెండ్ అపాన్ ది జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సమ్మరీ ఈజ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ అప్లై ఆఫ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ కాల్డ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ దిస్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ మే చేంజ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో సింగిల్ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఫర్ ఆల్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ why because that accounting policy is different from business to business so there is no single list i hope i hope uh, you are getting my point and whatever we discuss the valuation of inventories valuation of investments are only uh, exclusive uh, sorry inclusive examples there are so many examples sir. suppose an enterprise holds some investments in the form of shares of company the at the end of an accounting period for valuation of shares 
an entity may adapt to FIFO or average method. The method selected by the enterprise for valuation is called an accounting policy. Different enterprises adapt to make different accounting policies. We, we can't say you should follow this method only, you should follow this method only. Why? Because that is complete discretion of the particular company or enterprise, whatever the case may be. The discretion of the management, so you cannot say, oh, you should follow this method only. So, accounting policies are principles and methods followed by an entity, followed by an entity in preparation and presentation of financial statements. Okay? In preparation and presentation of financial statements. You cannot say, you should follow this method only, you, can, you should follow this method only. That is complete discretion of a management, judgment of management. Selection of accounting policies. Choice of accounting policy is an important policy decision which affects performance measurement as well as financial position of business entity. Performance measurement and time and good performance measurement and a profit or loss, financial position and a asset and liabilities position. On a policy in Aite, two chairs count namo, a policy financial performance me the and financial position me the affect two pieces in the hundred percent two pieces in the LS. For example, my business Vegetable business. Manam, first in, first out follow over kunda. Last in, first out follow aite. Mana inventory valuation lo. Inventory value reduce aipo thin. In the kind of perish goods and spoil aipo thin. Ila everyday inventory spoil over dum valla. Naku cash reduce aipo thin. Kada profit ta kutin thin. Kada balance sheet lo. Assets cash cash to within the assets. So profit and loss lo profit reduce out in the balance sheet lo cash and asset reduce out in. So it affect profit and loss account and balance sheet. Selection of inappropriate accounting policy may lead to understatement or overstatement of performance and financial position. Obviously, accounting policy inappropriate can follow. Even though they are for, they are they are preparing a I mean they are for, which one vegetable sell they are follow it but valuation different policy can follow it. Aim out in certainty. Understatement in a virtue, rather overstatement in a virtue. Financial performance as well as financial position. The accounting policy should be selected with due care after considering its effect in financial performance of business enterprise from the angle of various users of accounting accounting policy chooses kone mundu you care and take proper care this kovali after taking consideration of various users of accounting users of accounting under users yukka angle lo nunchi angle ni koda man consider ches koni users points ni koda consider ches koni will choose accounting policy It is believed that no uh, unified and exhaustive list of accounting policies can be suggested. Just now we discussed it. There is no uh, uh, a single list or uh, this is the only list you should follow. There is no, no such kind of list. Three major characteristics of which should be considered for purpose of selection of 
and application of accounting policies prudence substance over form materiality prudence substance over form materiality prudence ante already manam discuss chesam materiality ni discuss chesam substance over form ante transaction substance is called the financial statement should be prepared on the basis of such accounting policies which exhibit true and fair view of state of affairs of balance sheet and profit and loss account manam choochesukoni ee accounting policies valla mana financial statements like pnr and balance sheet true and fair view present cheyali examples for selection of accounting policies inventories are valued at cost except for finished goods and by product finished goods are valued at cost or market value which ever is lower but inventories generally cost lo raw materials aithe manam cost lo value chestam investments are valued at their acquisition cost provision for permanent డిమ్యూనేషన్ డైమెన్షన్ దీని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు అంటే అక్కడ డిమ్యూషన్ అంటే రిడక్షన్ అని పర్మనెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ వాట్ ఎవర్ నెసెసరీ సమ్టైమ్స్ రాంగ్ ఆర్ ఇన్అప్రోప్రియట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ జస్ట్ నువ్వు డిస్కస్ సేమ్ పాయింట్ ఇట్ మై ఎఫెక్ట్ మై బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ మై పిఎండల్ అకౌంట్ next concept is change in accounting policies so we followed one policy but we need to change our accounting policy we can do so but there are some conditions uh, just see change in accounting policy should be made in the following conditions it is required by some statute some statute or compliance with accounting standard or change would result in more appropriate presentation of financial statement in these two cases only you can change your accounting policies other than these two cases you cannot change your accounting policies accounting policy change cheyalante accounting standard or any other law requirement na yundali or else the change would uh, result in more appropriate presentation of financial statement that means a change cheyadam valla nee financial statement inka appropriate ga true and fair view ga kanipistayi ante ganaka you can change in any other case you cannot change important for mcq change in accounting policy can be made in the following circumstances and jp options is sir option a it is required by statute option b it is required by accounting standard option c the change would result in appropriate presentation of financial statement option d all of the above what is the answer option d change in accounting policy may have material effect on the items of financial statement yes of course till now we are following fifo suddenly we are we are converted to lifo method definitely that affects our financial statements even it is financial performance or financial position for example same example thin kodu cheppar if cost formula used for inventory changed from weighted average to fifo while convert ayar or if interest capitalized which was earlier not in practice or if proportionate amount of interest change it to inventory was not earlier ila change avadu malla method to method obviously financial statements have effect avutha kachithanga example omega enterprises revised its accounting policy relating to valuation of inventory to include applicable production overheads they are changing their method ikkada production overheads include cheyadam valla inventory lo definitely ga 
फैनाशियल स्टेट एफेक्ट ओके प्रोडक्शन ओवर रेट अंटे कास्ट नो नीट टू वर्री सो दिस्ज द टोटल चाप्टर आफ् अकोटिंग पॉलिसी जस्ट वन अगेन ई रिवैज टोटल दिस् का आफ्टर दट वि ट्रू आर् फा क्वेश्चन सम एम सी क्यू सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देन वील वैंड अफ दिस वीडियो ओके आर् चाप्टर नेम ईज अकोटिंग पॉलिसी ओके अकोटिंग पॉलिसी बेस्ड अपन प्रूडेंस सब्सटेंस पवर फ्रम मेटीरियटी Accounting policy meaning accounting policies refers to specific accounting principles and methods and application of uh, these principles and methods in the presentation and preparation of financial statement are called accounting policies accounting policies refers to specific accounting principles and methods of uh, and uh, principles and methods and methods of applying these principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements next one these accounting policies differ from entity to entity and industry to industry there is no single list of accounting policies for applicability of all enterprises there is no such kind of list because that is discretion of total whole discretion of management that means that is judgment of the management of the enterprise so there is no single list of accounting policies okay best examples for accounting policies are valuation of inventories same time valuation of investments the first one is valuation of inventories valuation of inventories ki fifo lifo weighted average methods major ga untai fifo method ante first in first out lifo means last in first out ante an inventory value chese tappudu a goods aithe sell chesamo aa goods anni first ochinavi mana godam loki first ochinavi first sell chesam फस्ट इन फस्ट अवट अला इनवेटर वालू लेटेस्ट उूड्स की वाल्यू ने बेस्ट इनवेटर क्या लिफो कंटे लास्ट इन फस्ट अवट रीसे वूड्स मन फस्ट सेल्सको इनवेटर वालुएशन सो वेटेड ऐवरेज मीन टोटल ऐवरेज valuation just the inventory okay so fifo or lifo or weighted average a method follow avvali anedi complete discretion of enterprise or management of the enterprise their judgment so accounting policy different from my business to her business or and his business because if my business is vegetable business i'll choose fifo method if her business is a rent garments business he her may i mean she may choose lifo method if he wants to follow weighted average method he can he can follow weighted average method i hope you are getting my point so accounting policies and every industry to industry or business to business change i put it we cannot say only he list to follow over and ekkada undadu okay selection of accounting policy accounting policy ever select chestaru 100% management of enterprise select chestu accounting policy proper ga select chesukokapothe 
దాని ఎఫెక్ట్ వాళ్ళకి పిఎండల్ అకౌంట్లో కనిపిస్తుంది సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా వస్తుంది సో ఈ డెసిషన్ సెలక్షన్ చేసుకునే ముందు ప్రాపర్గా థింక్ చేయాలి ఎందుకు సార్ అంటే ఇఫ్ ద చూస్ ఇన్అప్రోప్రియట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ ఇట్ మై ఎఫెక్ట్ మై ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ మై ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ డెసిషన్ తీసుకునే ముందు యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని కన్సిడర్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాట్ ఈస్ కల్డ్ ద రిజల్ట్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్సో all these points consider chesi management has to take a decision of choosing accounting policy like valuation of inventories or valuation of investments okay next concept is change in accounting policies accounting policy change cheyalante there are two conditions if the change is required by statute or required by accounting standard that is a point number 1 change is required by statute or uh, accounting standards second one such such change would result in more appropriate presentation of financial statement ఒకవేళ ఆ చేంజ్ ఏదైనా స్టాట్యూట్ పరంగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక వి హ్యావ్ టు చేంజ్ సెకండ్ పాయింట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అని కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ స్టాండర్డ్స్లో ఎక్కడైనా చెప్తే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ అకౌంటింగ్ పాలసీ ఓన్లీ అని చెప్తే కనుక అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ టువర్ అకౌంటింగ్ పాలసీ టు యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ స్టాట్యూట్ పరంగా కానీ అకౌంటింగ్ స్టాండ్యూట్ స్టాట్ ఐ మీన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ పరంగా కానీ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ that change would result in more appropriate presentation of financial financial statements okay more appropriate change in financial statements edaithe manam chesina change valla financial statements inka more appropriate ga present cheyachu that means they will show true and fair view ani ganaka manam feel aithe we can change our accounting policies let us uh, uh, read summary accounting policies refers to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements policies are based on various accounting concepts principles and conventions three major characteristics prudence substance form substance over form materiality change in accounting policy made in the following conditions if it is required by statute or accounting standard or the such change would result in more appropriate presentation of financial statement in these circumstances we can change our accounting policy let us do true or false questions please read this true or false questions and answer on your own after that uh, i'll, I'll uh, disc- we'll discuss uh, whether it is true or false what is the reason
ट्रू आर् फा क्वेश्चन चयी आफ्टर दट मन डिस्क आंसर ट्रू ना फा अंड रीजन ए ओके फर्स्ट क्वेश्चन देर इज सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टा पाइंट मन फाइव टाइम डिस्कसा अट्ठे सिंगल लिस्ट एमी उ बिजनेस टू बिजनेस चेंज अट डिस्क्रेशन आफ मेनेज so this sentence is totally false next one selection of accounting policy does not impact financial performance and financial position of business center see the question number i mean point number 2 tell me true or false accounting policy selection anedi financial performance and financial position meda impact chupinchadu antunnaru अवना नो डिस्कसा कदा फिफो बदल लिफो तस्कूं प्राफिट एफेक्ट अट दि सेम टाइम बैलेंस शीट क्या अंड इनवेटरी एफेक्ट होता है सो आसर इज फा थर्ड वन चेज इन अकोटिंग पॉलिसी शुड बी मेड ऐज एंड वे बिजनेस लाइक शो रिजल्ट ऐज पर् दर् चॉइस अकोटिंग पॉलिसी चेंजेसकोवचंट इपड़ कावाले वाल वाल रिजल्ट रिजल्ट वाल कल चूपा की दे कैन चेंज अला उ सकमस्टेस एंड सकमस्टेस इफ इट इज रिक्वर्ड बै स्टाट्यूट आर् इफ इट इज रिक्वर्ड बै अकोटिंग स्टाडर्ड आर् इफ इट इज रिक्वर्ड सारी इफ सच रिजल्ट वुड if such change would result in a more appropriate presentation of financial statement 
only uh, such circumstances so we can change our accounting policy and remaining circumstances we cannot change our accounting policies fourth point choosing fifo or weighted average method for inventory valuation is selection of accounting policy and is it right we discuss it right now whatever the method following for valuation of inventory fifo or weighted average valuation of inventory and valuation of investment are accounting policies so option is for question number 4 is true that is accounting policy question number 5 selection of an inappropriate accounting policy decision will overcast the performance and financial position of the business entity and on me am discuss chesa overcast avachu sometimes uh, undercast avachu only overcast ante false let us see the reasons it could understate or overstate we cannot say only overstate okay point number 3 answer chudandi i'll give you 2 minutes uh, please see the uh, reasons now see multiple choice questions and uh, uh, answer on your own after that i uh, i'll discuss or i'll uh, clarify the your uh, total the doubts regarding uh, mcqs first of all please do answer on your own okay question number 1 change in accounting policy is justified to comply with accounting standard and law to ensure more appropriate presentation of financial statement both are correct option c both a and b question number 2 accounting policy for inventory of x enterprises states that inventories are valued at lower of cost and determined on weighted average basis for netizable value which accounting principle is followed in adopting accounting policy i'm sorry i repeat question accounting policy for inventories of x enterprise states that inventories are valued at lower of cost or nrv cost and which are is lower a concept sir ante students concept i told you 
స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్లో చూపించాలి ఇన్కమ్స్ ఆర్ లో ఆల్వేస్ దట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి ద ఏరియాస్ వెర్ ఇన్ డిఫరెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ కెన్ బి అడాప్టెడ్ డెప్రిషియేషన్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ ఏంటి వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఫిఫో లిఫో వైటెడ్ ఎవరేజ్ ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అలాగే డెప్రిషియేషన్లో కూడా ఎస్ఎల్ఎం డబ్ల్యూడిబి సో బోత్ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఏముంది ఎంసీక్యూ కదా ఓకే సెలక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్అప్రోప్రియట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ డెసిషన్ మే ఓవర్ క్యాస్ట్ అవ్వచ్చు అండర్ క్యాస్ట్ అవ్వచ్చు సో ఆప్షన్ బి అకౌంటింగ్ పాలసీస్ రిఫర్స్ టు స్పెసిఫిక్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మెథడ్స్ అండ్ అప్లాయింగ్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ బోత్ ఆప్షన్ సి Theoretical questions define accounting policies in brief. Identify few areas where in different accounting policies are frequently encountered. Depends on the discussion of accounting policy definitions and uh, and uh, specific accounting principles and methods of applying these principles. Accounting of uh, inventories, investments. Question number two and uh, change in accounting policy. We will discuss a lot of time discussion. అకౌంటింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఒకసారి చూడండి చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ మే హ్యావ్ మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫో టు వెయిటెడ్ అవరేజ్ కానీ వెయిటెడ్ అవరేజ్ టు ఫిఫో కానీ ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ సో ఇన్ దిస్ వీడియో వి కంప్లీటెడ్ accounting policies okay this is also small chapter mcq adige chance undi but i am not sure adige chance undi each big chapter nunchi so same same format you have to follow uh, uh, before you start your preparation first uh, first of all watch this video again and after that uh, go through your study material of uh, ICAI board material and then start your preparation or revision whatever it may be but before starting your revision or preparation first of all please watch this video once again then you will get full clarity of accounting policies full clarity on accounting policies okay uh, we'll meet in next video i hope we'll start accounting standards after that indian accounting standards okay we'll meet in next video until then take care bye bye నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తామమ్మా ఇక్కడ మనకి సిఎంఏ సిఏ ఫౌండేషన్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది సిఏ ఇంటర్లో మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ వస్తాయి ఓకే యాజ్ ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్ జస్ట్ విల్ విల్ నో అండ్ విల్ జస్ట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ దట్స్ ఇట్ ఓకే బాయ్